Eles estão à procura de elefantes raros, próxima da lua na costa do Marfim. Mas não são caçadores ilegais e sim ambientalistas. O grupo está realizando uma operação para deslocar uma dezena de animais, crucial tanto para os elefantes como para a população local. É uma operação difícil porque estamos lidando com elefantes da floresta, uma espécie que vive em um ecossistema de vegetação muito densa. Então encontrar e chegar a esses animais é complicado e arriscado. A costa do Marfim era lar de milhares de elefantes. Por causa da caça ilegal e da perda de habitat, o número caiu para poucas centenas. Lavouras perto do Parque Nacional de Marauê invadiram o território deles e os mamíferos de 5 toneladas ficaram cada vez mais em contato com humanos. Três pessoas acabaram pisoteadas até a morte e as colheitas destruídas. Ao remover este grupo de elefantes, estamos agindo como conservacionistas. Ao mesmo tempo, garantimos o bem-estar e a segurança da população. Alguns fazendeiros foram forçados a fugir de suas propriedades. Eles esperam que o deslocamento dos elefantes salve suas terras. Gradualmente, os elefantes vieram para Tapeguê. Eles cruzam nossa área, nosso território o tempo todo, devastam as plantações de tal maneira que isso está afetando nossa subsistência. Os elefantes estão sendo levados para cerca de 400 quilômetros ao sul para 20 mil hectares de floresta virgem. Dois animais morreram durante o processo. Um sofreu um infarto por causa do dardo tranquilizante e o outro caiu em um lago, ainda sob os efeitos da droga. Mas a equipe espera que o restante resista e encontre uma vida melhor, sem ser incomodado por intrusos humanos.